30 സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ആ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ മേ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ എന്താ ഇരിക്കും ഒരു ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിനകത്ത് സെയിം നമ്മള് ഓർഡിനറി ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂ വൈൻഡിങ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ത് വൈൻഡിങ് ഉള്ളൂ ഒറ്റ വൈൻഡിങ് ഉള്ളൂ അല്ലേ ഒരു ടൂ വൈൻഡിങ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവും പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് അത് അതായിരിക്കും അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ വൈൻഡിങ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ടൂ വൈൻഡിങ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് പക്ഷെ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും വരിക അത് എന്തായിരിക്കും രണ്ട് വൈൻഡിങ്ങും ഒരേ ഇന്റർ കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങും സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും വരിക അപ്പം അതിനകത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ടൂ വൈഡിങ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറെ ഒരുപാട് ഡിസ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ റേറ്റിംഗ് മാറുന്നുണ്ട് പിന്നെന്തായിരിക്കും ഒന്നാ രണ്ടാമത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പറയുക അതിന്റെ കോപ്പർ കോപ്പർ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വോളിയം ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ വരും ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈ മേ ബി യൂസ് ടു എന്തായിരിക്കും വരിക നമ്മളെ സാധാരണ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് എന്തായിരിക്കും വരിക ബോത്ത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ദ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ അല്ലെ ബോസ്റ്റ് ഇത് യൂസ് ടു ഫോർ ബോത്ത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റെപ് ഡൌൺ ദ വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇ എം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ നമുക്കറിയാം എന്തായിരിക്കും വരിക ഇ എം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെ ഇ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ എഫ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എം ഇൻറ്റു എൻ വൺ ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ സെക്കൻഡ് ഇൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഇ എം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം ഓഫ് ഇ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ എഫ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എം ഇൻറ്റു എൻ എൻ ടു എൻ വൺ അല്ലെ എൻ ടു ആണ് എൻ വൺ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ എക്സാമിന് എ ഈ എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഇ എം ഓഫ് പെർ ടേൺ ഇന്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് ഇ എം ഓഫ് പെർ ടേൺ അതായത് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രൈമറി പ്രൈമറി ടേൺസ് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രൈമറി വൈറ്റിങ്ങിന്റെ ഒരു ടേണിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം ഓഫ് അത് എത്ര ആയിരിക്കും വരിക ഒരു ടേണിന്റെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം ഓഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിയേ അപ്പൊ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇ എം ഓഫ് എടുത്ത് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക അതായത് മീൻസ് ഒരു ടേൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പെർ മീൻസ് എൻ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കൊടുക്കുക വൺ കൊടുക്കുക ദർ ഫോർ ഇ ടു എന്തായിരിക്കും വരിക ഇ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ എഫ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എം ഇൻറ്റു എൻ ടു വൺ ആയി ഇ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും വരിക അതും ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ എഫ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എം ഇൻറ്റു എൻ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആകും അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ സംഭവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്തായിരിക്കും വരിക ഇ എം ഓഫ് പെർട്ടേൺ ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് സെയിം ഇൻ ബോത്ത് സെക്കൻഡറി ആൻഡ് പ്രൈമറി അല്ലെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇ എം ഓഫ് പെർട്ടേൺ ഇ എം ഓഫ് പെർട്ടേൺ ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് സെയിം എവിടെ ആയിരിക്കും ഈസ് സെയിം ഇൻ ബോത്ത് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ബോത്ത് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി അപ്പം പ്രൈമറിയിലും സെക്കൻഡറിയിലും നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഒരു ടേണിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് ന്റെ വാല്യൂ സെയിം ആണ് നോക്കി എൻ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എൻ ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേണിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഇ എം എഫ് ന്റെ വാല്യൂ പ്രൈമറിയിലും സെക്കൻഡറിയിലും സെയിം ആണ് പക്ഷേ അവിടെ ആര് മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ പ്രൈമറിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് മാറുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡറി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് മാറുന്നത് ഈ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കുറച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡറി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും സംഭവിക്കുക അതൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആവാം സെക്കൻഡറി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കുറവ് കുറവാണെങ്കിൽ പ്രൈമറി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡറി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കുറവാകുവാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അതൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ
എഫിന് പറയാൻ വൺ ബൈ ടു കൊടുത്തു അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എയും ബിയും സി ഡിയും കറക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും വരിക ഓപ്ഷൻ ഇ ആൾ സോറി ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വരിക ഓൾ ദി എബവ് ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയും ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ലോസസിന്റെ റിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇസ് എ സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് എന്തില്ല ഒരു റൊട്ടേഷൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് സംഭവം നമുക്ക് ഇല്ല ദേർഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് എ സോ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്താ റൊട്ടേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് എത്ര ആയിരിക്കും വരിക സീറോ പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സോ ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് എന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇസ് സീറോ പെർസെന്റേജ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കി അടുത്ത നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കി തേർട്ടി സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കി ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ഉള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തേർട്ടി സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആൻഡ് ഐസൊലേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഹാസ് ദ പ്രൈമറി ടു സെക്കൻഡറി റേറ്റ് റേഷ്യോ ഓഫ് എന്തായിരിക്കും വരിക എന്താണ് ഐസൊലേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഐസൊലേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്തിനാണ് യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോഡിങ് എഫക്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി നമുക്ക് ഇത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കാര്യമാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ പറയാതെ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും വിചാരിക്കുക ഇത് ആർ വണ് ആർ വൺ ഇത് ആർ ടു ആണ് ഈ ആർ വണ്ണിന്റെയും ആർ ടുവിന്റെയും വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി ഓം എന്ന് വിചാരിക്കുക ആർ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി ഓമ് ആർ ടുവിന്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി ഓമ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയാണ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വോൾട്ടേജ് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വോൾട്ടേജ് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടുള്ളത് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ആർ ടു ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് വട്ട് ഇസ് എ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ടു വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഞാൻ മെഷർ ചെയ്യാം ഈ ആർട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ അക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കി ഇത് രണ്ടും ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടേജ് ആണ് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ സെയിം ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ സെയിം വാല്യൂ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും വരിക ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജും ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൽ വരുന്ന ആർ വണ്ണിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജും ആർ ടു അക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും വരിക സെയിം ആയിരിക്കും വരിക സോ ആർ വണ്ണിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും വരിക ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ആർ ടു അക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും വരിക ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് വരും അപ്പൊ ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ എനിക്ക് എനിക്ക് അറിയാനുള്ളത് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ആർ ടു വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ആർ ടു ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന എന്തായിരിക്കും വരിക ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വാഭാവികം വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ വയ്ക്കും ഒരു വോൾട്ടിമീറ്റർ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി അല്ലേ ഒരു വോൾട്ടിമീറ്റർ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് ഒരു വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ വോൾട്ടിമീറ്റർ എന്തുണ്ട് വോൾട്ടിമീറ്റർ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ കാര്യം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈറസ് ഉണ്ട് വോൾട്ടിമീറ്റർ അകത്ത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിന് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വോൾട്ടിമീറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ വോൾട്ടിമീറ്റർ വി ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു അതും ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഓ ഫിഫ്റ്റി ഓം എന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കിയേ അങ്ങനെ ആണുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റും ഈ ഫിഫ്റ്റി ഓമും നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ ഈ ഫിഫ്റ്റി ഓമും കൂടെ എന്തായിരിക്കും വരിക ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇത് ഇത് രണ്ടും പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ആവും നോക്കിയേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക ആർ വണ്ണ് ഫിഫ്റ്റി ഓം ആയിരിക്കും ഈ ആർ വൺ ഈ ആർ ടുവും വോൾട്ടിമീറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസും കൂടെ ചേർന്ന് സംഭവിക്കും അത് എന്ത് ചെയ്യും ആർ ടു പാരലൽ വോൾട്ടിമീറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആവും അപ്പൊ
ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആണ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും വരിക ഇതിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് വേണം എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐസൊലേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഓം ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കേട്ടോ ഒരു വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസൊലേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഐസൊലേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രൈമറി ആണ് എന്തായിരിക്കും വരിക ഇത് ഐസൊലേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ സെക്കൻഡറി ആണ് അല്ല അപ്പൊ വൺ ഇതിന്റെ റേഷ്യം എന്തായിരിക്കും വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്നിട്ട് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഞാൻ വോൾട്ട് മീറ്റർ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വോൾട്ട് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഈ സർക്യൂട്ടുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധം വരുന്നത് ഇത് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ സെക്കൻഡറിയിലായിരിക്കും വോൾട്ട് മീറ്റർ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ലോഡിങ് ഇറന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ലോഡിങ് ഇറന്ന് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഈ ഐസൊലേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ടേൺസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയും എന്തായിരിക്കും വരിക ഇറ്റ് ഈസ് ആൾവേസ് വൺ ഈസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഐസൊലേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു എന്തായിരിക്കും റെഡ്യൂസ് എന്തായിരിക്കും റെഡ്യൂസ് ലോഡിങ് എറർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ലോഡിങ് എറർ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഈ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ മെഷർമെന്റ്സിലേക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ രണ്ടാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ഇത് തന്നെ നമ്മൾ മെഷർമെന്റ്സിലേക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്നും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കിട്ടും ലോഡിങ് എററിന്റെ വാല്യൂ ലോഡിങ് എറർ ഈസ് ആൾവേസ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ലോഡിങ് എറർ ഈസ് ആൾവേസ് നെഗറ്റീവ് ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ലോഡിങ് എറർ ഈസ് ആൾവേസ് നെഗറ്റീവ് അപ്പോ ഐസൊലേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എന്തായിരിക്കും വരിക ഐസൊലേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഐസൊലേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം മെഷർമെന്റ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തായിരിക്കും ലോഡിങ് എററിനെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഐസൊലേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസൊലേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ടേൺസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു വൺ ആണ് ഇത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ ഈ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നടന്ന പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മിക്ക മുൻ മുന്നേ നടന്നിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് നടന്ന അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിന്റെ എക്സാം ആണെങ്കിൽ തന്നെയും അതിന് മുന്നേ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എക്സാംസിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഐസൊലേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ടേൺസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം തേർട്ടിയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഇതിന്റെ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ദ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ആർ എന്തായിരിക്കും വരിക പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ആർ കപ്പിൾ നമുക്കറിയാം ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒറ്റ വൈൻഡിങ്ങേ ഉള്ളൂ ആ വൈൻഡിങ് തന്നെ ആയിരിക്കും പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങും സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദീസ് ടു വൈൻഡിങ്സ് ആർ കണക്ടഡ് ഇലക്ട്രിക്കലി അസ് വെൽ ആസ് മാഗ്നറ്റിക്കലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ അടുത്തതായിരിക്കും വരിക അടുത്ത് നോക്കിയേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ A 50 kilowatt DC shunt motor is loaded to draw rated current at a given speed when drive at half the rated speed by armature voltage control and 1.5 times the rated speed by speed control. What are the approximate power output power delivered by the motor? So, we have to say that we have to say that DC motor is speed control. DC motor is speed control. നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് 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 മെത്തേഡാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും ആർമേച്ചർ കൺട്രോൾ മെത്തേഡും അല്ലെ ആർമേച്ചർ കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് അടുത്തതായിരിക്കും വരിക രണ്ടാമത്തത് ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് അല്ലെ ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് അപ്പോ ആർമേച്ചർ കൺട്രോൾ ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും ഇത് ഇന്ത് മെത്തേഡ് എന്തായിരിക്കും സ്പീഡ് ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾ എബവ് റേറ്റഡ് വാല്യൂ The speed can be controlled above rated speed. Right? Armature control is the speed can be controlled below rated speed. Right? Below rated value. Now, let's go to the other side. At least, we have to get the details. 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 ഡി സി മോട്ടറിന്റെ ആർമേച്ചറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡിനെ സ്പീഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ആണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ആർമേച്ചറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്
അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി ഇത് റേറ്റഡ് സ്പീഡ് ആണ് അതാണ് നമ്മൾ റേറ്റഡ് സ്പീഡ് പറയുന്നത് ഇനി ഗ്രാഫ് എങ്ങനായിരിക്കും വരിക ആ ഗ്രാഫ് വലിയ ഇതായിരിക്കും നമ്മളൊരു സെഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറയാം എന്തായിരിക്കും ടോർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും ടോർക്ക് ടോർക്ക് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫൈ ഇൻറ്റു ഐ എ ആണ് അല്ലെ അപ്പം ആർമേസ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആർമേസ് സോറി ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആരാ വേരി ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലക്സ് വേരി ചെയ്യുന്നത് വേരി ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഫ്ലക്സ് വേരി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും വരിക ടോർക്ക് വേരി അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എന്തായിരിക്കും ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് എന്തായിരിക്കും വരിക ടോർക്ക് വേരി ആയിരിക്കും അല്ലെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടോർക്ക് ടോർക്ക് വേരി ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും വരിക പവർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും പവർ ഈസ് ും <laughs> അപ്പൊ ഇത് ഗ്രാഫ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഡീറ്റെയിൽ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോൾ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് ആർമേച്ചർ കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ആർമേച്ചർ കൺട്രോൾ ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് എന്ത് ഡ്രൈവ്സ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ടോർക്ക് വേരിയബിൾ പവർ ഡ്രൈവ്സ് അല്ലെ നോക്കി ആർമേച്ചർ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ കോൺസ്റ്റന്റ് ടോർക്ക് ആയിരിക്കും സോറി കോൺസ്റ്റന്റ് പവർ കോൺസ്റ്റന്റ് ടോർക്കും വേരിയബിൾ പവർ ഡ്രൈവ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ പവർ വേരി ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം കോൺസ്റ്റന്റ് ടോർക്ക് ആ വേരിയബിൾ പവർ ഡ്രൈവ്സ് വേരിയബിൾ പവർ ഡ്രൈവ്സ് ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് എന്തായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ഫോർ ദ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആ കോൺസ്റ്റന്റ് പവർ വേരിയബിൾ ടോർക്ക് ഡ്രൈവ്സ് ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ സ്പീഡ് കൺട്രോളിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഈ ഒരു ഗ്രാഫിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കിയും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് സ്പീഡ് കൺട്രോളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഗ്രാഫ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാല് എ ഫിഫ്റ്റി കിലോ വാട്ട് ഡി സി ഷണ്ട് മോട്ടർ ഇസ് ലോഡ് ടു ഡോ റേറ്റഡ് ആർമേച്ച് കറണ്ട് അറ്റ് എനി സ്പീഡ് വെൻ ഡ്രൈവിംഗ് അറ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ റേറ്റഡ് സ്പീഡ് ബൈ ആർമേച്ച് കൺട്രോൾ അപ്പൊ അതായത് ആദ്യമേ ഈ ഫിഫ്റ്റി കിലോ വാട്ട് അല്ലെ ഫിഫ്റ്റി കിലോ വാട്ട് ഡി സി ഷണ്ട് മോട്ടർ ആണ് ആ ഷണ്ട് മോട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ആയി പറയുന്നത് വെൻ ഡ്രൈവ് അറ്റ് ഹാഫ് ദ റേറ്റഡ് സ്പീഡ് ബൈ ആർമേച്ച് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് അല്ലെ ഹാഫ് ദ റേറ്റഡ് സ്പീഡ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര ആയിരിക്കും ഇതായിരിക്കും ഹാഫ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഹാഫ് ദ റേറ്റഡ് സ്പീഡ് അറ്റ് ആർമേച്ച് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ആൻഡ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ദ റേറ്റഡ് സ്പീഡ് ബൈ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് അതായത് റേറ്റഡ് സ്പീഡിനെ കാണി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ദ സ്പീഡ് സ്പീഡ് അല്ലെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ എത്ര ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കി ഹാഫ് ദ റേറ്റഡ് സ്പീഡ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും വരിക നമ്മൾ നോക്കി ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ മെഷീന്റെ പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീന്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് റേറ്റഡ് പവർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും വരിക അമ്പത് കിലോ വാട്ട് ആണ് അല്ലെ ആർമേച്ച കൺട്രോൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കി ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും പവർ വേരിയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ അമ്പത് മാറി എത്ര ആവും നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് കെ ഡബ്ല്യു ആയെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ നോക്കി എബോ റേറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് റേറ്റഡ് സ്പീഡ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും വരിക റേറ്റഡ് സ്പീഡിനെ കാണി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും വരിക വെൻ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ടോർക്ക് ആയിരിക്കും വേരി പവർ എന്തായിരിക്കും വരിക പവർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെ ഇതേപോൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പവർ എന്തായിരിക്കും വരിക ഇതേപോൽ എബോ റേറ്റഡ് സ്പീഡിൽ ടോർക്ക് വേരി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ടോർക്ക് വേരി ചെയ്യുന്നു
അതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി വന്നിരിക്കുന്നത് ആർമേഷൻ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പവർ ഈസ് വേരിയബിൾ അതായത് ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് ആയി അണ്ട് ദ എബോ റെട്ടി സ്പീഡ് ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക പവർ ബിക്കംസ് ഫിഫ്റ്റി കിലോ വാട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഓർത്ത് വെക്കുക ബിലോ റേറ്റഡ് സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ ബിലോ റേറ്റഡ് സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക ബിലോ റേറ്റഡ് സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ ആർമേഷൻ കൺട്രോൾ മെത്തഡ് ആണ് ആർമേഷൻ കൺട്രോൾ മെത്തഡ് ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ വേരിയബിൾ പവർ കോൺസ്റ്റന്റ് ടോർക്കായിരിക്കും ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ മെത്തഡ് ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും വരിക കോൺസ്റ്റന്റ് പവറും വേരിയബിൾ ടോർക്കുമായിരിക്കും ആ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത് നോക്കിയേ ഫോർ എ കോൺസ്റ്റന്റ് സപ്ലൈ വാട്ട് ആർ ദർട്ട്സ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇൻസേർട്ടിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരിയസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് സർക്യൂട്ട് ഓഫ് എ ഡി സി ഷണ്ട മോട്ടർ ഓൺ ഇറ്റ്സ് കോൺസ്പീഡ് ആൻഡ് ടോർക്ക് വാട്ട് ആർ ദ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇൻസേർട്ടിംഗ് സീരിയസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് എ ഡി സി ഷണ്ട മോട്ടർ നമ്മൾ ഡി സി ഷണ്ട മോട്ടറിന്റെ ഫീൽഡിൽ നമ്മളൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ഷണ്ട് മോട്ടറാണ് ഈ ഷണ്ട് മോട്ടർ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഷണ്ട് മോട്ടർ ആവുമ്പോ ഷണ്ട് മോട്ടർ ആവുമ്പോ ഈ ഷണ്ട് മോട്ടറിന്റെ ഫീൽഡിന് സീരിയസ് ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് അല്ലെ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് എന്ന് സംഭവിക്കും ഷണ്ട് കറണ്ട് കുറയും അല്ലെ ഷണ്ട് ഫീൽഡ് കറണ്ട് കുറയും ഷണ്ട് ഫീൽഡ് കറണ്ട് കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ഫ്ലക്സ് കുറയും അതായത് ഷണ്ട് ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സ് കുറയും ഷണ്ട് ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സ് കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ന് സംഭവിക്കും നമുക്കറിയാം എൻ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇ ബി ബൈ ഫൈ ആണ് അല്ലെ ഇ ബി ബൈ ഫൈ ആണ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും എവിടെ ചെയ്യാം അപ്പോ എൻ ഈസ് എൻ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇ ബി ബൈ ഫൈ ആണ് അപ്പം ഫൈ അപ്പൊ <laughs> ഫൈ കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ടോർക്ക് ഈസ് റെഡ്യൂസ് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും വരിക ഫീഡ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ടോർക്ക് വിൽ ഡിക്രീസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അടുത്ത് നോക്കി കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ടു ഡി സി ജനറേറ്റർ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് മൈൻഡിംഗ് നമുക്കറിയാം ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ എഫക്റ്റിലുള്ള ക്രോസ് മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് എഫക്ട് നമ്മൾ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈൻഡിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് മൈൻഡിംഗ് എന്ന് പറയുക കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് മൈൻഡിംഗ് എവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് മൈൻഡിംഗ് ഇസ് പ്ലേസ് ഇൻ പോൾ ഷൂ ഓർ പോൾ ഫേസസ് അല്ലെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ പോൾ ഷൂ ഓർ പോൾ ഫേസസ് ആൻഡ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ ആൻഡ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ഒപ്പോസിഷൻ വിത്ത് ആർമേച്ചർ അല്ലെ ആൻഡ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ഒപ്പോസിഷൻ വിത്ത് ആർമേച്ചർ ആർമേച്ചർ എന്ന് സീരീസ് ഒപ്പോസിഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അസ് എ റിസൾട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആർമേച്ചർ ഫ്ലക്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്ത് പോയാൽ പറ്റും അല്ലെ സോ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റെസ്പെക്ട് ടു ഡി സി ജനറേറ്റർ എന്തായിരിക്കും വരിക കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് മൈൻഡിങ്സ് ആർ ലോക്കേ ദ ടീത്ത് കട്ട് ഔട്ട് ഇൻ മെയിൻ പോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പോൾ ഷൂ ഓർ പോൾ ഫേസ് അത് അത് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് അടുത്ത് നോക്കി കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് മൈൻഡിങ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് സീരീസ് കണക്റ്റഡ് സീരീസ് അല്ല സീരീസ് കണക്റ്റഡ് ആൻഡ് സോ ദാറ്റ് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ ഇസ് ഏത് ദാറ്റ് എനി ലോഡ് അല്ല കോമ്പൻസേഷൻ റിയാക്ഷൻ മൈൻഡിങ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ ത്രീയും കറക്റ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ വണ്ണും ഓപ്ഷൻ ത്രീയും ആയിരിക്കും ആൻസർ വരിക ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ആൻസർ നോക്കിയാൽ ഓപ്ഷൻ വൺ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ സി ആയിരിക്കും ആൻസർ വരിക എ സെൽഫ് എക്സൈറ്റഡ് ഡി സി ജനറേറ്റർ ഈസ് ബിൽഡ് ബൈ എ സെൽഫ് എക്സൈറ്റഡ് ഡി സി ജനറേറ്റർ ഈസ് ബിൽഡ് ബൈ ഈസ് ഡ്രിവൺ ബൈ എ പ്രൈം മൂവർ അറ്റ് ദ at the at the rate at speed but fails to build up voltage across its terminal at the no load what can what, what is the reason can be assigned for us appo namaku parayan pattum self excited dc generator aanu self excited or gdc generator nathu self excited dc generator generator
ബട്ട് അതെനിക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കിയത് ഫീൽഡ് സർക്യൂട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഹയർ അല്ല അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഫീൽഡ് സർക്യൂട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എസ് എച്ച് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ദ ക്രിട്ടിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എസ് എച്ച് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ആർ സി ആയിരിക്കണം സോ ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ വിച്ച് ഓഫ് ഫോളോയിങ് ബട്ട് ആർ റീസൺ ക്യാൻ ബി അസൈൻ അതിന് വേണ്ടി ദ ഷഡ് ഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ദ ക്രിട്ടിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഒരു സെൽഫ് എക്സൈറ്റഡ് ഡി സി മെഷീനകത്ത് എന്ത് ജനത്തി ജനറേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്ന് പത്ത് വയ്ക്കാം വേവ് വൈൻഡിംഗ് ഇസ് എംപ്ലോയിഡ് ഇൻ എ ഡി സി മെഷീൻ ഓഫ് നമുക്കറിയാം വേവ് വൈൻഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് മെഷീൻ ഉണ്ട് ഇതായിരിക്കും രണ്ട് വൈൻഡിംഗ് ഉണ്ട് ഡി സി മെഷീൻ ഉണ്ട് ലാപ് വൈൻഡിംഗ് ഉണ്ട് ഒന്ന് വേവ് വൈൻഡിംഗ് ഉണ്ട് ലാപ് വൈൻഡിംഗ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്പർ ഓഫ് പാനൽ പാർട്ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ആയിരിക്കും വേവ് വൈൻഡിംഗ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ നമ്പർ ഓഫ് പാനൽ പാർട്ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ആയിരിക്കും വരിക വേവ് വൈൻഡിംഗ് ഇസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും ഹൈ വോൾട്ടേജ് അല്ലെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ലോ കറണ്ട് മെഷീൻസിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ വേവ് വൈൻഡിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാപ് വൈൻഡിംഗ് എന്തായിരിക്കും വരിക ലാപ് വൈൻഡിംഗ് ഇസ് യൂസ് ഇൻ ലോ വോൾട്ടേജ് ഹൈ കറണ്ട് മെഷീൻസ് അല്ലെ ലോ വോൾട്ടേജ് ഹൈ കറണ്ട് മെഷീൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്തായിരിക്കും ലാപ് വൈൻഡിംഗ് ഇസ് യൂസ് ഇൻ സോറി വേവ് വൈൻഡിംഗ് ഇസ് യൂസ് ഇൻ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ലോ കറണ്ട് മെഷീൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ തരിക ഓക്കെ